హలో ఎవ్రీవన్ ఇవాళ మనము అప్పం చేసుకున్నాం అప్పం కావాల్సినవి టూ గ్లాసెస్ బియ్యం టూ గ్లాసెస్ ఉప్పుడు బియ్యం అంటే ఇడ్లీ చేసుకునే రైస్ రెండు సేమ్ క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి కొంతమంది ఉట్టి రైస్తోనే చేసుకుంటారు కానీ ఈ రెండు కంబైన్ చేసుకుంటే కొంచెం అప్పం కొంచెం టేస్టీగా ఉంటుందని ఇట్లా చేస్తాను నేను బాగా వాష్ చేసుకొని సోప్ చేసుకోవాలి నేను త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ సోప్ చేసుకోవాలి త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ సోక్ చేసుకున్న తర్వాత మనం కొబ్బరి ముక్కల్ని ఇప్పుడు మనము టూ టూ కప్స్ రైస్ తీసుకున్నాం టూ కప్స్ ఉప్పు బియ్యం తీసుకున్నాం కాబట్టి అవి ఎంత క్వాంటిటీలో ఉన్నాయో అంతే తీసుకోవచ్చు లేదంటే కొంచెం తక్కువగా కూడా తీసుకోవచ్చు నేను త్రీ కప్స్ తీసుకున్నాను కొబ్బరి మొక్కల్ని త్రీ కప్స్ చాల్ త్రీ కప్స్ చాల్ సరిపోతుంది బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి కొంచెం వాటర్ వేసుకొని ఫస్ట్ కొబ్బరి ముక్కలు ఫస్ట్ మిక్సీలో వేసుకోవాలి ఎందుకంటే బియ్యంతో కలిపి వేసేస్తే ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ముక్కలు ఉంటాయి అందుకోసం ఫస్ట్ కొబ్బరి ముక్కల్ని బాగా కొంచెం అట్లా గ్రేటెడ్ అయిన తర్వాత కొంచెం దాంట్లో కొంచెం బియ్యం వేసి బాగా మెత్తగా సోక్ అయిన బియ్యం వేసి బాగా మెత్తగా చేసుకోవాలి మిక్సీలో రెండు కలిపేసుకో స్టార్టింగే రెండు కలిపేయకూడదు ఫస్ట్ కొబ్బరి ముక్కలు వేసి కొంచెం గ్రైండ్ అయిన తర్వాత బాగా తర్వాత రైస్ యాడ్ చేయాలి వాటర్ బాగా పోసి మెత్తగా చేసుకోవాలి ఇట్లా ఈ కన్సిస్టెంట్ అట్లా మొత్తం మిక్సీ వేసుకున్న తర్వాత ఈ కన్సిస్టెంట్లో ఉంటుంది బ్యాటరు బాగా దోశ బ్యాటర్ ఎలా వేసుకుంటామో అంత గట్టిగా కాకుండా కొంచెం పలుచగా వేసుకోవాలి ఇది ఓవర్ నైట్ పర్మెంట్ చేయాలి రాత్రి మిక్సీలు వేసి పెట్టుకొని మార్నింగ్ ఇడ్లీ దోశ ఎలా ఫర్మెంట్ చేసుకుంటామో అలానే కానీ ఇది కొంచెం ఇట్లా ఫర్మెంట్ అవుతుంది నైట్ చూసినప్పుడు మీరు లిక్విడీగా ఉంది ఇప్పుడు బాగా ఫర్మెంట్ అయిన తర్వాత ఇలా థిక్గా బాగా చాలా థిక్గా అయిపోతుంది అందుకే ఫస్ట్ టైం మనం కొంచెం వాటరీగా వేసుకోవాలి స్టార్టింగే మనకి గట్టిగా వేసుకున్న మిక్సీలో అంత గట్టిగా నలగదు ఇప్పుడు బాగా దీ గట్టిగా అయింది ఉబ్బింది దా దాంట్లో మనం కొంచెం షోడా ఉప్పు మనకి ఇది మనం ఎంత బ్యాటర్ తీసుకున్నామో దానికి తగినంత సాల్ట్ తీసుకొని బాగా వాటర్ వేసి మళ్ళీ నిన్న రాత్రి చూసిన లిక్విడ్ కన్సిస్టెంటీలో చేసుకోవాలి బాగా కలపాలి వీటికి పెద్దగా ఆయిల్ ఏం పట్టదు వీళ్ళకి అప్పం బాండీస్ అని ఉంటాయి ఇవి తయారు చేసుకుంటానికి లేదంటే ఇట్లాంటి చిన్నది నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లో అయితే వస్తుంది అట్లా వన్ స్పూన్ వేసుకొని అట్లా బాగా తిప్పాలి రౌండ్ ఎడ్జెస్ అంతా అయ్యేటట్టు అట్లా తిప్పి కొంచెం ఆయిల్ వేసి లైట్ చాలా తక్కువ మూత పెట్టేసి కొంతసేపు ఉంటే అది కుక్ అవుతూ ఉంటుంది ఈలోపు వీటితోనే మనం ఫస్ట్ డే చేసిన ఇప్పుడు నైట్ ఫర్మెంట్ అయింది ఫస్ట్ డే అయితే ఇడ్లీ చేసుకోవచ్చు పిల్లలు ఎవరన్నా ఉంటే ఇడ్లీ చేసుకోవచ్చు అది కొంచెం క్రిస్పీగా ఉంటుంది ఎడ్జెస్ అందుకని పిల్లలకి వరకు ఇడ్లీ చేసుకోవచ్చు అవి నవ్వలేరు అంటే ఇన్ఫ్యాంట్ బేబీస్ కోసం 
నావల్ సేమ్ ఇడ్లీ వేసుకున్నట్టు వేసుకొని స్టీమ్ చేసుకుంటాం అంతే ఇది చాలా హా హాట్గా ఇలా ఎడ్జెస్ అంతా కొంచెం అట్లా బ్రౌనిష్గా వస్తుంది అదే రిమూవ్ అయిపోతుంది కొంచెం కాగిన తర్వాత అప్పుడు ఇంక మనం తీసేయచ్చు ఫ్లిప్ చేయక్కర్లేదు ఇది తింటే అబ్బ మనకి తయారైపోతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వేసే దాంట్లో కింద బాండీలో ఆయిల్ వేయకూడదు ఆయిల్ వేస్తే మనకి రౌండ్గా రాదు అది ఇష్టికి పిండి అతుక్కుపోతూ ఉంటుంది ఆయిల్ వేయకూడదు కోకోనట్లోనే ఆయిల్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి పెద్దగా ఆయిల్ ఏమి వేయక్కర్లేదు ఈజీగానే వచ్చేస్తుంది అప్పని పల్లీల చట్నీతో అన్న కోకోనట్ చట్నీతో అన్న తమిళనాడు సైడ్ అయితే పాలల్లో కొబ్బరి పాలల్లో షుగరీ పౌడర్తో అలా నంచుకొని తింటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా సాంబార్లో డిఫరెంట్ మసాలా కర్రీస్తో ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళు ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు అట్లా తింటారు నాన్ వెజ్ కర్రీస్లో తినే వాళ్ళు నాన్ వెజ్ కర్రీలో తింటారు వెజ్ కర్రీస్లో దేంట్లో అయినా బాగానే ఉంటుంది అప్ప ఇలా ఎడ్జెస్ కాలిన తర్వాత అది ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతుంది అంటే దీన్ని ఏం ఫ్లిప్ చేయకుండా తీసుకొని తినేసేయచ్చు ఇంకా హాట్గా తింటేనే బాగుంటుంది ఇది చల్లారిన తర్వాత కొంచెం ఎడ్జెస్ కొంచెం కాలుతాయి కాబట్టి గట్టిగా ఉంటుంది మిడిల్లో మాత్రం చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది టేస్ట్ చేసి చూస్తున్నారు ఇది పిల్లల కోసమని ఇడ్లీ చేశాను చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది హాట్గా ఉన్నప్పుడే చాలా బా తింటే చాలా బాగుంటుంది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది ఊడిపోతూ ఉంది అంత సాఫ్ట్గా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ